अमन शांति बड़े बुरे दौर तो टपया शांति वास्ते अमन शांति वास्ते श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का गठजोड़ बनाया एंड श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का जो गठजोड़ है अमन शांति तरक्की का गठजोड़ है एंड प्रूव किया कि जो भी पंजाब तरक्की आई है श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के गठजोड़ करके आई थैंक यू प्रधान साहब के इस ताज़ा बयान तो बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि दिल्ली के अकाली दल भाजपा के पैर में जाके ही टिकेगा जिन्ना मर्जी भाजपा के वलों अकाली दल की बेकदरी की जाए जिन्ना मर्जी बेइजत किया जाए ज जा फिर एक भी सीट दिते बिना मैदान के दौड़ा दिता जाए अकाली दल नौ मास का रिश्ता पूरी तरह निभाग रहेगा ये प्रधान साहब के बयान तो साफ साबित हो रहा है तो यह भी साबित हो रहा है कि दिल्ली के भाजपा ही अकाली दल समर्थन देगा फिलहाल पार्टी वालों अधिकारत बयान आना हाले बाकी है सत श्रीकाल सिख न्यूज एक्सप्रैस देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है सो अज का विषय है कि आखिरकार दिल्ली के अकाली दल में जो भाजपा वालों उसकी बेजती की गई वह महसूस क्यों नहीं हो रही क्योंकि एक बार फिर प्रधान साहब के बयान तो यह साबित हों कि दिल्ली दोणों में अकाली दल बीजेपी ही समर्थन देगा भावें कि हाले कोई अधिकारत बयान नहीं आया पर फिर भी उन्होंने बयान तो यह साबित हों जाप रहा है सो सा सवाल यही है कि इन्नी बेजती होने तो बाद भी दिल्ली के अकाली लीडरशिप के वालों अपनी बेजती महसूस क्यों नहीं की जा रही कि आखिर यही श्रोमणी अकाली दल के सिद्धांत ने ज फिर बादल परिवार के सिद्धांत ने कई सियासी जानकारों का मनना है कि शहीद की जथेबंदी सिखा की नुमाइंदा जमात श्रोमणी अकाली दल एक दिन एक परिवार की जागीर बन के बेशर्मी की हद तक निगार जाएगी किसी सिख ने कदे सुपने भी नहीं सोचा होना किया जाऊगा यह तो बादल दल वाल तो तवको की जाती सी पर एक कुर्सी लिए गैरा हथों बेगैरत होके भी उन्होंने गुलामी का जूला वगा के नहीं मारिया जाएगा सगो बहाने कड़े जाने आस किसी ने नहीं की दिल्ली अठ सीटा अकलिया चो लड़ने दावे करने वाले अब मैदान छड़ के दौड़ गए ने मनजीत सिंह जी के ने कहा है कि अब भाजपा अकाली सीधे मूह गल भी करना जरूरी नहीं समझती दावा करद कहा कि दिल्ली अकाली दल के चो नहीं लड़ने के ऐलान के पिछे नागरिकता सोध कानून नहीं सगो सी बी आई और ईडी है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी बैबल कला गोलीकांड तो लैके ड्रग रैकेट तक दाइल केंद्रीय एजेंसी की जांच अधीन चल रही हैं नागरिकता सोध कानून का कल तक सड़क से उतर के ये समर्थन कर रहे सन फिर अज इन मुसलमान अचानक किमें याद आ गए क्योंकि अकाली दल तो मिन्ता करता पाया कि साढ़े ना अलायंस ना तोड़िया जाए लेकिन बीजेपी ने यह समझ आ चुकी थी कि सिख वोट अकाली दल सू के देन दे काबल नहीं है सो इतने सवाल यह भी उठता है कि कल तक नागरिकता सोध कानून का समर्थन करने वाला अकाली दल अचानक इस कानून के खिलाफ किमें आ गया जेकर वाकया ही अकाली दल मुसलमान खास तौर पर जी कि सब तो वही घट गिनती जमात है सिखा तो पेल मुसलमान का ख्याल है तो फिर पंजाब विधानसभा के बीते दिन जोड़ा इस कानून के खिलाफ मता पास किया गया वह समर्थन अकाली दल वालों क्यों नहीं किया गया कि सी ए लैके अकाली दल की दोहरी नीति है दोगला चेहरा है पंजाब विधानसभा आगू विरोधी तरह हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि संसद में नागरिकता सोध कानून के हक में भुगतन वाली बादल जोड़ी ने अपनी खानदानी आदत मुताबक दिल्ली होर पंजाब होर चंडीगढ़ में होर बोली बोली है चीमा ने कहा है कि भी जनवरी की दोपहर तो बाद बादल दल का इस कानून बारे कुरबानी भरया ऐलान असल में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की कुर्सी बचा की एक कोशिश का हिस्सा है भी जनवरी तो पहला संसद तो बाहर इतों तक कि पंजाब विधानसभा भी अकालिया का स्टैंड इस कानून को लैके दोहरा रहा है चीमा ने कहा कि जेकर अकाली दल बादल इस कानून के विरोध में दिल्ली दोणों तो पिछे हट सकता है तो इस मुद्दे से भाजपा को सबक सिखाने लेंद्री मंत्री की कुर्सी की परवाह किए बिना चोना क्यों नहीं लड़ सकता हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि भाजपा ने बादलों की खिसक चुकी जमीन में वेखद्या अकाली दल में दिल्ली दोणों बहर क्ड के सुट दिता है इस बेजती से परदा पाने लादलों ने नागरिकता सोध कानून का हवाला दिता जबकि असलीयत यह है कि भाजपा ने बादलों को दिल्ली अकाली दल के चो निशान एक भी टिकट ना देने कोरा जवाब देंद्या साफ 
ਤੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ ਹੈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੀ ਨਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੁਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਚਾਰਜ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਈਐਫਐਸ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਮਰਥਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਹਰੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜੰਗਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸੰਗ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਐਸਓਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਵੀ ਹੈਵ ਬੈਸਟ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਮ ਫ্রম ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ there is no application fee for the first 100 students who are applying in the month of january and february ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ